மக்கள் தீர்ப்பே இந்த சிலிச்சின் தீர்ப்பு ஸோ நீங்கள் நிறைய பேர் மறுபடியும் இந்த சீஷாப் டுட்டோரியல் பண்ணுங்கள் ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருந்தீங்க ஸோ இய வி ஆர் ஒன்ஸ் அகெயின் டூயிங் இட் ஹலோ ப்ரோஸ் திஸ் இஸ் லிச் ஸோ நீங்கள் சி ஷார்ப் அப்சல்யூட் பேசிக்ஸ்லேருந்து அட்வான்ஸ்டு கான்செப்ட்ஸ் வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்கணுமா மெயினாக யூனிட்டியில் எப்படி சி ஷார்ப் யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா தென் இந்த சீரீஸ் உங்களுக்கு தான் அண்ட் ஆல்சோ ஒரு சின்ன டிஸ்கிளைமர் நம்ம இந்த சீரீஸில் பார்க்க போகிறது சி ஷார்ப் வித் யூனிட்டி ஓகேவா நார்மல் சி ஷார்ப்புக்கும் யூனிட்டியோட சி ஷார்ப்புக்கும் என்ன ப்ரோ டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பெருசாக ஒன்றும் இல்லை ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் சிமிலர் தான் ரெண்டுக்கும் இருக்க ஒரே டிஃப்ரென்ஸ் அவங்களோட கோட் எக்ஸிகூஷன் மெத்தட் தான் யூனிட்டி அவங்களோட ஓன் லைப்ரரிஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ஓன் லைப்ரரிஸ் எதுக்குனா இந்த ஆண்ட்ராய்டுக்கோ இல்லை பிசிக்கோ இல்லை ஐஏஎஸ்கோ இந்த மாதிரி டிவைசஸ்க்கெலாம் போட் பண்ணி பில் பண்றதுக்கு தான் ஓகேவா இதே வேற நார்மல் சி ஷார்ப் வந்து நார்மல் சி ஷார்ப் தான் நான் வந்து இது கத்துக்கிட்டா அது புரியாது அது கத்துக்கிட்டா இது புரியாது அப்படின்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை ஓகேவா சிங்டாக்ஸ்ல இருந்து கான்செப்ட் வரைக்கும் எல்லாமே சேம் தான் சோ அதை பத்தி நீங்க கவலைப்பட தேவையில்லை வித் தட் செட் நம்ம இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் சோ லெட் ஸ்டார்ட் வித் டவுன்லோடிங் அண்ட் செட்டிங் அப் யூனிட் ஸ்கிரிப்ட் சோ ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் டாட் காம் ஸ்லாஷ் டவுன்லோட் அப்படின்ற இந்த வெப்சைட் வந்துக்கோங்க வந்துட்டு டவுன்லோட் ஃபார் விண்டோஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா யூனிட்டியோட ஹப் வந்து உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் ஆகும் ஸோ யூனிட்டி ஹப் வந்து நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க யூனிட்டி ஹப் இன்ஸ்டால் பண்ணோன்னே உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு டிஸ்பிளே வரும் இந்த டிஸ்பிளேல வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் வரும் இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸும் இருக்க போகிறது இல்லை அப்படி இந்த ஸ்க்ரீன் உங்களுக்கு வரலனா இன்ஸ்டால்ஸில் இந்த ஸ்க்ரீன் வந்திருக்கும் அண்ட் இங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து நோ அப்படின்னு தான் காட்டும் ஸோ நம்ம ஒன்றும் ஆக்சுவலி யூனிட்டி வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணலை இனிமேல் தான் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் இந்த யூனிட்டி ஹப் எதுக்கு இருக்குன்னா நம்மளோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இத்தனை ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ இதெல்லாத்தையும் நான் வந்து இங்க வந்து மேனேஜ் பண்ணிக்கிறேன் சோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் டவுன்லோட் பண்றதனால இன்ஸ்டால்ஸ் குள்ள போயிடு இன்ஸ்டால் எடிட்டர் அப்படிங்கற பட்டனை வந்து நீங்க கிளிக் பண்ணிக்கலாம் கிளிக் பண்ணனே ஃபர்ஸ்ட் வந்து லாங் டம் சப்போர்ட் எல்டிஎஸ் இருக்கும்ல அந்த வெர்ஷன் வந்து உங்களுக்கு காட்டும் இல்ல ரெக்கமெண்டட் வெர்ஷன் அப்படினு பாத்தீங்கனா ஒன்னு காட்டும் அது வந்து நீங்க வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இத கிளிக் பண்ணீங்கனா ஆட் மாடியூல்ஸ் அப்படின்ற இன்னொரு ஸ்கிரீன் வரும் இங்கே வந்து நம்மளோட அடிஷனல் மாடியூல்ஸ் தான் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இந்த அடிஷனல் மாடியூல்ஸ்லாம் எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னா ஆண்ட்ராய்டுக்கு உங்கள் கேம் வந்து நீங்கள் பில் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா ஆண்ட்ராய்ட் சப்போர்ட் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஐஓஎஸ்க்கு பில் பண்ண போறீங்கன்னா ஐஓஎஸ் சப்போர்ட் இந்த மாதிரி லினக்ஸ் மேக் இது எல்லாத்துக்குமே இருக்கு அண்ட் நீங்கள் வந்து ப்ரௌசரில் விளாடுற மாதிரி ஒரு கேம் பண்ண போறீங்கன்னா தென் வெப்ஜிஎல் பில்ட் வந்து நீங்கள் டிக் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் டிக் பண்ணிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து டென் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஜிபி கூட போகும் பட் உங்களுக்கு வந்து கம்மியாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த ஒரு இதுவுமே கிளிக் பண்ணாமல் வெறும் பிளைன் யூனிட்டி மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் நார்மலா ஒர்க் ஆகும் ஒன்ஸ் நம்ம இதை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டா அப்புறம் ஆண்ட்ராய்ட் பில் சப்போர்ட் என்னால இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது அப்படின்லாம் கிடையாது எப்ப வேணா நீங்க மறுபடியும் வந்து கூட இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இது எப்பயுமே அவைலபிளா இருக்கும் இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு அண்ட் நான் வந்து விஷுவல் ஸ்டுடியோ கம்யூனிட்டி வந்து ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிருக்கேன் எனக்கு இன்ஸ்டால் அப்படின்னு காட்டுது உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆப்ஷன் காட்டாது சோ அதையும் நீங்க கிளிக் பண்ணிக்கிட்டா அரௌண்ட் ஒரு சிக்ஸ் செவன் ஜிபி கிட்ட வரும் சோ இன்ஸ்டால் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டால் ஆகிடும் இன்ஸ்டால் ஆகி முடிச்சக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து எந்த ஃபோல்டர்ல வந்து இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாத் வந்து காட்டும் அண்ட் என்ன வேர்ஷன் இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட உங்களுக்கு காட்டும் அண்ட் எந்த இந்த பில் சப்போர்ட்லாம் நீங்க என்னேபிள் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி காட்டும் நான் வந்து ஆண்ட்ராய்ட் வெப்ஜிஎல் விண்டோஸ் அப்படின்னு சொல்லி மூணு மாடியூல்ஸுமே வந்து எக்ஸ்ட்ரா டவுன்லோட் பண்ணிருக்கேன் விச் இஸ் அரௌண்ட் ஒரு செவன்டீன் எயிட்டின் ஜிபி இப்ப நம்ம அகெயின் ப்ராஜெக்ட்ஸ் குள்ள வந்துட்டோம்னா இந்த சீரீஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போற ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து கிரியேட் பண்ண போற ஒரு நியூ ப்ராஜெக்ட் ஓகேவா சோ நியூ ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த ஒரு ஸ்கிரீன் வந்து உங்களுக்கு வரும் அண்ட் இந்த ஒரு நியூ ப்ராஜெக்ட் ஸ்கிரீன் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இங்க வந்து டூ டி த்ரீ டி டூ டி யூஆர்பி த்ரீ டி யூஆர்பி அண்ட் நிறைய டெம்பிள் எக்ஸாம்பிள் டெம்ப்ளேட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இந்த சீரீஸ்ல நம்மளோட கோல் வந்து யூனிட்டியோட ஷீஷாப் கத்துக்கிறதுக்கு ஸோ அதுக்கு இந்த டூ டி ஏ கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் ஸோ டூ டி வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ப்ராஜெக்ட் நேம் வந்து இங்கே வந்து க
ஸோ இதெல்லாம் மட்டும் இருந்தால் போதும் நம்ம ஒரு ஸ்கிரிப்டை வந்து சூப்பராகவே ரன் பண்ணலாம் இப்போ நான் வந்து இந்த ஸ்டார்ட் மெத்தட் அண்ட் அப்டேட் மெத்தட் என்ன அப்படின்றது சொல்கிறேன் இந்த ஸ்டார்ட் வந்து ஒரு யூனிட்டியோட மெத்தட் இது வந்து கேம் ஸ்டார்டிங்கில் இல்லை அந்த ஸ்கிரிப்டோட ஸ்டார்டிங்கில் வந்து இதுக்குள்ளே இருக்க கோட் எல்லாத்தையுமே வந்து கால் பண்ணும் அப்டேட் வந்து எல்லா ஃப்ரேமுமே அதுக்குள்ளே இருக்க கோடை வந்து கால் பண்ணும் ஓகேவா இதை பற்றி புரியலனா கவலைப்படாதீங்க நம்ம லேட்டர் வந்து ஃபுல்லாக பார்ப்போம் அதே மாதிரி இந்த வாய்ட் அண்ட் கிளாஸ் பற்றியும் நம்ம வந்து லேட்டராக பார்ப்போம் இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங் எல்லா கோடிங் லாங்குவேஜ்லேயுமே உள்ள அந்த ஃபவுண்டேஷன் பேசிக் என்னென்னா வந்து டேட்டா டைப்ஸ் தான் ஸோ டேட்டா டைப்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்மக்கிட்ட வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருக்குது லைக் நம்பர் டெசிமல்ஸ் டெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருக்குது இது எல்லாத்தையுமே நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கு சொல்லணும்ல இது வந்து டெக்ஸ்ட் இது வந்து நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி கம்ப்யூட்டருக்கு தெரியப்படுத்துறதுக்கு தான் அந்த டேட்டா டைப்ஸ் வந்து இருக்கு ஸோ என்னென்ன டேட்டா டைப்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு டக்குன்னு சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது வந்து இன்ட் இன்டீஜர் இது வந்து நம்பர்ஸை வந்து சொல்றதுக்கு லைக் வந்து நெகட்டிவ் நம்பர்ஸா இருக்கட்டும் இல்ல பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் ஆகட்டும் ஒன் டூ த்ரீ இதெல்லாம் வந்து ஓல் நம்பர்ஸ் ஓகேவா அதுக்கடுத்த இருக்க டேட்டா டைப் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து ஃபுளோட் ஃபுளோட் வந்து டெசிமல்ஸா சொல்றதுக்கு லைக் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டென் பாயிண்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் செவன் இந்த மாதிரியான டெசிமல் நம்பர்ஸ் வந்து கம்ப்யூட்டருக்கு சொல்றதுக்கு இந்த ஃபுளோட் டைப்ஸ் வந்து இருக்கு அதுக்கடுத்து வந்து ஸ்ட்ரிங் இந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து டெக்ஸ்ட் டைப்ஸ் லைக் நேம் ஆகட்டும் இல்லை பிளேஸ் ஆகட்டும் இல்லை ஏதாவது ஒரு டெக்ஸ்ட் வேல்யூ வந்து கம்ப்யூட்டருக்கு சொல்றதுக்கு இந்த ஸ்ட்ரிங் டேட்டா டைப் வந்து ஹெல்ப் ஆகுது அண்ட் ஃபைனலாக நம்ம இந்த சீரீஸில் பார்க்க போகிறது வந்து பூல் பூலில் வந்து ரெண்டே ரெண்டு வேல்யூ தான் உங்களால் சொல்ல முடியும் ஒன்று வந்து ட்ரூ ஒன்று வந்து ஃபால்ஸ் நீங்கள் கேட்கலாம் எதுக்கு ப்ரோ ட்ரூ அண்ட் ஃபால்ஸ் மட்டும் தனியாக நம்ம பூல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேல்யூவில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலி இந்த பூலின் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம போக போக பார்ப்போம் இது தவிர இன்னும் நிறையா டேட்டா டைப்ஸ் இருக்கு லைக் டபுள் லாங் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் அதெல்லாம் நம்ம அவ்வளோ காமனாக யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கிட்ட இந்த டேட்டா டைப்ஸ் இருக்கு இது வந்து கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ண விரும்புகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும் பட் ஆக்சுவலி அந்த வேல்யூஸ் வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணலாம் அதுக்கு தான் நம்ம கண்டெய்னர் மாதிரியான ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு பேர் தான் வந்து வேரியபிள்ஸ் இதை ஒன்றும் நீங்கள் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இப்போ நம்ம கிச்சனில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பாக்ஸ் வந்து இருக்கும் அண்ட் அந்த பாக்ஸில் வந்து லேபிள் ஓட்டியிருப்பாங்க இந்த பாக்ஸ் வந்து நீங்கள் இந்த ஐட்டம் மட்டும் தான் வைக்கணும் இந்த பாக்ஸில் நீங்கள் இந்த ஐட்டம் மட்டும் தான் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி லேபிள் ஓட்டி அந்த பாக்ஸ் வந்து நேம் பண்ணியிருப்பாங்க அதே மாதிரி தான் ஒரு வேரியபிள் ஒர்க் ஆகுது இந்த வேரியபிளில் உங்களால் இன்டீஜர் வேல்யூஸ் மட்டும் தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் இந்த வேரியபிளில் உங்களால் ஃப்ளோட் வேல்யூஸ் மட்டும் தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வேரியபிளுக்கு நம்ம ஒரு டைப் கொடுக்குறோம் ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இன்னும் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண நான் வந்து இப்போ ஒரு வேரியபிளை எப்படி டிக்ளேர் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு சொல்றேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இப்போ இன்டீஜர் வேல்யூ வந்து டிக்ளேர் பண்ண போகிறோம் ஸோ இன்ட் வேரியபிளோட நேம் கொடுக்கணும் தட் இஸ் ஏஜ் நான் இப்போ வந்து ஏஜ் அப்படின்ற ஒரு வேரியபிள் நேம் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் இது வந்து வெறும் இன்டீஜர் மட்டும் தான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ ஈக்குவல் டு என்னோட ஏஜ் வந்து செவன்டீன் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் இது வந்து சி ஷார்போட சின்டாக்ஸ் தட் இஸ் எல்லா லைனோட எண்ட்லேயுமே நீங்கள் வந்து ஒரு செமி காலன் கொடுக்கணும் ஓகேவா அண்ட் இது வந்து மறந்துடாதீங்க ஸ்டார்டிங் சேல்ஸில் நீங்கள் வந்து நிறையா மறப்பீங்க பட் போக போக உங்களுக்கே பழகிடும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு வேரியபிள் வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வேரியபிளோட நேம் வந்து ஏஜ் அண்ட் அது வந்து இன்டீஜர் வேல்யூஸ் மட்டும் தான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி நம்ம ஒரு இன்டீஜர் வேல்யூ வந்து கொடுத்துருக்கோம் இப்போ நான் வந்து இங்கே இன்டீஜர் இல்லாமல் ஒரு டெசிமல் மாதிரி ஒன்று கொடுத்தேன்னா எனக்கு வந்து கீழே வந்து ஒரு எரர் காட்டும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கெனாட் கன்வெர்ட் டபுள் டு இன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எரர் காட்டுது ஸோ இப்போ நம்ம மறுபடியும் மர பழையபடி போயிடலாம் செவன்டீன் கே ஸோ இந்த டேட்டா டைப்ஸ் எல்லாம் டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்டாக்ஸ் இருக்கு தட் இஸ் டேட்டா டைப் வேரியபிள் நேம் ஈக்குவல் டு வேல்யூ ஸோ நீங்கள் எந்த ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறதா இருந்தாலும் இந்த ஒரு சின்டாக்ஸ் தான் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஃப்ளோட் வேரியபிள் வந்து கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ ஃப்ளோட் ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு ஃப்ளோட் வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறேன் அண்ட் இதோட வேல்யூ வந்து நம்ம என்ன வேணால் கொடுக்கலாம் லைக் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் 
எயிட்டீன் இப்போ வந்து நான் ஆமாம் எயிட்டீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பூல் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் வந்து செவன்டீன் தான் ஸோ அதனால் நான் வந்து ஃபால்ஸ் அப்படின்ற வேல்யூ வந்து இந்த பூல் கொடுத்துப்பேன் பட் இதே வந்து எனக்கு வந்து ஆமை நாட் எயிட்டீன் அப்படின்ற ஒரு பூல் வந்து கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து நான் வந்து ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேல்யூ வந்து கொடுத்துப்பேன் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஒரு லைன் வந்து நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணியிருப்பீங்க தட் இஸ் ஏன் இது மட்டும் வேறு கலரில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து நம்ம கமெண்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு கமெண்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணணும்னா ரெண்டு ஸ்லாஷ் போட்டுட்டு தென் நம்ம உள்ள என்ன வேணால் கொடுத்துக்கலாம் அண்ட் இந்த கமெண்ட் மாதிரி இருக்க லைன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்கிரிப்ட் வந்து ரீட் பண்ணாமல் வந்து அடுத்தல எனக்கு வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடும் ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்த வந்து நீங்கள் என்ன வேணால் டைப் பண்ணிக்கலாம் இந்த கமெண்ட்ஸ்லாம் எதுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா இப்போ சப்போஸ் நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்லை வேறு யாராவது ஹியூமன்ஸ் வந்து ரீட் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு தான் இது So, bull to tell whether I am 18 or not. So, இந்த மாதிரி படிக்கிறவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காண்டி தான் இந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் புரியுதா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த வேரியபிள்ஸ்லாம் வந்து கிரியேட் பண்ணியாச்சு இது எப்படி நம்ம யூனிட்டியில் டீபக் பண்ணுறது யூனிட்டியில் எப்படி வர வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு சிம்பிள் யூனிட்டியோட மெத்தட் இருக்கு இது வந்து சீசார் போல டிஃபால்ட் மெத்தட் இல்லை யூனிட்டியோட மெத்தட் ஓகேவா இப்போ தான் நம்ம ஸ்டார்ட் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஸ்டார்ட் மெத்தடில் லெட்ஸ் யூஸ் டீபக் டாட் லாக் ப்ராக்கெட்ஸ் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஒரு இன்டீஜர் வந்து டிபக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ சிம்பிளி வந்து செவன்டீன் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து லைன் இன் பண்ணுறதுக்கு செமி கார்டன் வந்து போட்டுக்கிறேன் அண்டு இப்போ வந்து கண்ட்ரோல் எஸ் எழுத்தி ஸ்கிரிப்டை வந்து சேவ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா இப்போ வந்து நம்ம அகேன் யூனிட்டிக்குள்ளே போயிடலாம் இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஸ்கிரிப்டில் கொடுத்தாச்சு அண்ட் இந்த ஸ்கிரிப்டுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் இங்கே வந்து டக்குன்னு வந்து பார்த்துக்கலாம் அண்ட் இப்போ வந்து இது எப்படி யூனிட்டியில் ஒர்க் பண்ண வைக்கிறது இந்த ஸ்கிரிப்டை அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இதை வந்து ஒரு கேம் ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம அசைன் பண்ணணும் யூனிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லாமே வந்து காம்போனன்ட்ஸ் தான் ஸ்கிரிப்ட்லேருந்து கேமரா எல்லாமே வந்து ஒரு காம்போனன்ட் தான் அதே மாதிரி இப்போ இந்த ஸ்கிரிப்டையுமே நம்ம வந்து ஒரு கேம் ஆப்ஜெக்ட் வந்து அசைன் பண்ணணும் ஸோ நான் வந்து ஒரு எம்டி கேம் ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு பேர் வந்து பிளேயர் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி நேம் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த பிளேயர் ஆப்ஜெக்ட்ல வந்து நம்ம இந்த ஸ்கிரிப்ட் காம்போனன்ட் வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து அட்டாச் ஆயிடுச்சு ஸோ தட் இப்போ கேம் ரன் பண்ணும்போது இதுக்குள்ள இருக்க எல்லா கோடுமே வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ நான் வந்து பிளே கொடுத்தேன் அப்படின்னா எதுவுமே நடக்காது பட் கன்சோல்குள்ளே வந்தீங்கன்னா வந்து செவன்டீன் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு அண்ட் கீழேயும் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கும் இது எதனால ப்ரிண்ட் ஆகுதுன்னா இப்போ நம்ம ஸ்கிரிப்டுக்குள்ளே வந்தோம்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிபக் டாட் லாக் செவன்டீன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் இந்த இடத்துல நம்ம எந்த மாதிரியான வேல்யூ வேணா கொடுக்கலாம் ஸோ மறுபடியும் நான் யூனிவர்சிட்டிக்குள்ள வந்து பிளே வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன் மறுபடியும் ஸ்கிரிப்டுக்குள்ளே போயிட்டு இந்த இடத்துல நான் வந்து இப்போ ஏதாவது டெக்ஸ்ட் கொடுக்க போகிறேன் ஃபேமஸ் ஹலோ வேர்ல்டுமே நம்ம வந்து டைப் பண்ணிடலாம் சூப்பர் அதுவுமே வந்து ப்ரிண்ட் ஆகுது இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இதுக்குள்ளே தான் வந்து டைப் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம இந்த வேரியபிள்லாம் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோமே இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இந்த இடத்துல வந்துட்டு இந்த தடவை டபுள் கோச் இல்லாமல் நார்மலாக நம்ம ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்க போகிறோம் ஓகேவா இந்த ஏஜ் வந்து இதே மாதிரி தான் இருக்கணும் ஸோ தட் இங்கே வந்து ஏ கேபிட்டலோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது ஏஜ்னா ஏஜ் அப்படின்னு தான் இருக்கணும் ஸோ இப்போ இதை சேவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம யூனிட்டிக்குள்ளே வந்து ரன் பண்ணி பார்த்தோன்னா செவன்டீன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது இதே நீங்கள் இந்த இடத்துல டபுள் கோச் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஏஜே அப்படியே வந்து பிரிண்ட் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ வேரியபிள்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து டபுள் கோச் இல்லாமல் வந்து நார்மலாக வந்து டைப் பண்ணணும் இதே நீங்கள் ஒரு டெக்ஸ்ட் வேல்யூ டைப் பண்ணுறீங்கன்னா அதில் வந்து டபுள் கோச் வந்து யூஸ் பண்ணணும் இவ்வளோதான் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இந்த டீபக் டாட் லாக் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னா இந்த மாதிரி வந்து கன்சோலில் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது வந்து இந்த மாதிரி மெத்தட்ஸ்குள்ளே ஒரு வேரியபிளுக்கு எப்படி வேல்யூ வந்து அசைன் பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம வேரியபிள்ஸ் வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம்னா இந்த மெத்தட்ஸுக்கு அவுட் சைடில் தான் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த மெத்தடுக்குள்ளே எப்படி வந்து ஒரு வேரியபிளுக்கு வந்து வேல்யூ ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னு வந்து சொல்ல போகிறோம் ஏஜ் அப்படின்றது வந்து டைப் பண்ணி
அண்டு மறந்துடாதீங்க அதே மாதிரி எக்ஸாக்டாக சேமாக இருக்கணும் வேணும்னா நீங்கள் இதை காப்பி பண்ணி இங்கே வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதை சேவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம யூனிட்டிக்குள்ளே போனோன்னா அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி டீபர்க் ஆகிருக்கு இது எதனால அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரதர்ஸ் ஏஜுக்கு நம்ம எந்த ஒரு வேல்யூமே வந்து அசைன் பண்ணல அதனால டிஃபால்ட்டாக யூனிட்டி வந்து அதுக்கு ஜீரோ கொடுத்துரும் ஓகேவா ஸோ அதனால நீங்கள் எது கிரியேட் பண்ணாலும் அதுக்கு வந்து கம்பல்சரியாக வேல்யூ அசைன் பண்ணணும் அப்படின்றது இல்லை ஓகே ப்ரோ இப்போ இந்த பிரதர்ஸ் ஏஜுக்கு நான் அப்போ எங்கே வேல்யூ அசைன் பண்ணுறது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு மெத்தடுக்குள்ளே போயிட்டு பிரதர்ஸ் ஏஜ் அப்படின்னு டைப் பண்ணி ஈக்குவல் டு கொடுத்து உங்களோட வேல்யூ வந்து கொடுத்துக்கலாம் சே டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டீபர்க் டாட் லாக் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் வேல்யூ வந்து இந்த வந்து பிரிண்ட் ஆகும் அண்ட் தேர் யூ ஹாவிட் ஸோ நம்ம கிரியேட் பண்ணுற எல்லா வேரியபிள்ஸ்க்கும் ஸ்டார்டிங்லே வேல்யூ அசைன் பண்ணணும் அப்படின்றது கிடையாது ஏதாவது ஒரு மெத்தட்ஸ்குள்ள எப்போ வேணா நம்ம வந்து அசைன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து என்னோட ஏஜும் என் பிரதரோட ஏஜும் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நாங்கள் டுவென்ஸ்னு வச்சுக்கலாமே அப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ நான் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோரா அப்படின்னு சொல்லி மாத்திரலாம் பட் அகைன் இப்போ ஒரு வருஷம் கழிச்சு என்னோட பிரதர் ஏஜ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மாறிடும் அப்போ எந்த வந்து அப்படியே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆகும் ஸோ ஒரு ஒரு தடவையும் நான் வந்து இதை மாத்திக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து நிறைய வேலை அதனால நம்ம ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அடிச்சுட்டு நம்ம வந்து டேரக்டா பிரதர்ஸ் ஏஜே இந்த இடத்துல வந்து கொடுத்துடலாம் இப்போ இந்த பிரதர்ஸ் ஏஜ்ல என்ன இருக்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இருக்கு ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வந்து நம்ம ஏஜுக்கு வந்து அசைன் ஆயிடும் ஸோ வேரியபிள்க்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன இருக்கோ அதுதான் வந்து வேல்யூ ஓகேவா அண்ட் இந்த லைனுமே நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பிரதர் ஏஜ் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸா இருக்கு பிரதரோட ஏஜ் வந்து நம்ம டீபெக் பண்ணுறோம் அப்புறம் என் ஏஜுமே நான் வந்து பிரதர் ஏஜுக்காக மாத்திரேன் இப்போ வந்து என் ஏஜுமே வந்து டீபெக் பண்ணுறோம் ஸோ இதை வந்து சேவ் பண்ணிட்டு யூனிட்டியில வந்து இப்போ ரன் பண்ணி பார்ப்போம் அந்த ஏரியா வித் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சொல்லி நம்மளுக்கு பிரிண்ட் ஆகுது ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒரு வேரியபிளோட வேல்யூ வந்து இன்னொரு வேரியபிளுக்கு வந்து அசைன் பண்ண முடியும் பட் இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து இப்போ ப்ரைஸ் வந்து அசைன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஏரர் காட்டும் பிகாஸ் உங்களால் ஒரு ஃப்ளோட் வேல்யூ வந்து ஒரு இன்டீஜர் வேல்யூக்குள்ளே உங்களால் அசைன் பண்ண முடியாது பிகாஸ் ஏஜ் வந்து ஒரு இன்டீஜர் டைப்பு அண்ட் ப்ரைஸ் வந்துட்டு ஒரு ஃப்ளோட் டைப் ஸோ உங்களால் இப்படி வந்து அசைன் பண்ண முடியாது ஒரு இன்ட்டுக்கு இன்னொரு இன்ட்டு தான் உங்களால் அசைன் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் நான் வந்து இதை வந்து பிரதர்ஸ் ஏஜ் அப்படின்னே வந்து போட்டுக்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து நிறையா பார்த்துருக்கோம் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது டேட்டா டைப்ஸ்னா என்ன வேரியபிள்ஸ்னா என்ன வேரியபிள் எப்படி டிக்ளேர் பண்ணுறது ஒரு மெத்தடுக்குள்ளே எப்படி வேரியபிள் அசைன் பண்ணுறது டீபக் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து நிறையா பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோவுக்கு இது போதும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக போவோம் பட் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வீடியோஸ் தான் பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் த சேனல் அண்ட் இந்த வீடியோ மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க உங்களோட கேம் டே ஃப்ரெண்ட்ஸுமே வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்ன நீங்கள் பர்சனலாக ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபாலோ மீ ஆன் இன்ஸ்டாகிராம் அட் ஸ்லிச் அண்ட் ஸ்கோர் ஆஃப் அண்ட் நம்மளோட இது டிஸ்காட் சர்வர் ஒன்று இருக்குது ஸ்லிச் டெவ்ஸ் அதில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் டவுட்ஸ் எல்லாமே வந்து கிளியர் பண்ண நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ உங்களை நான் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அன்ட